Now, let's randomly answer a question from one of our followers na pinipm niya, pero matagal na to. So, bali, dito na tayo sa itong nauna ay natapos na natin yan, na-upload na natin yan, matagal na. So, dito na tayo sa 132. Sa video ng ito, ang sagutan natin ay itong 132, 133, 134 hanggang 135. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa FB page na to. Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung mayroon kayong pagawan ng tutorial video or mayroon kayong tanong, mas magandang i-post nyo na lang sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files ng grupong ito para sa detalye ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, 132. A trader bought a watch and sold it at 30% more than its original cost. How much did the trader earn if the original cost of the watch was P? So, bali itong P, yan yung original cost. So, magpatong siya ng 30%. So, ibig sabihin, Mag-multiply lang tayo ng 30% dito sa P para makuha natin yung na-earn niya. So, yan yung na-earn niya. So, ang sagot dito, obviously, ay itong choice number 3. Kung i-rephrase natin yung given, ganito lang yan. A trader earned 30% of P. So, itong a trader earned, yan yung mismong tanong, how much did the trader earned? Yung 30%, kopyahin natin yan, ang of multiplication, at kopyahin si P. So, ang sagot, 30% times P para sa yung na-earn ni trader. Ngayon, kung ang tanong ay mark, mark up price. Kung ito yung tanong mismo. So, ang markup price ay mag-multiply tayo ng 30% dito sa P. Tapos, ada natin yan ng mismong original price para sa markup price. So, therefore, kung ang tanong ay markup price, ito yung sagot choice number 5. Pero ang tanong ay... Yung mismong na-earn lang niya, kaya ito yung tamang sagot. Bakit ko sinabi, bakit ko minention pa rin yung markup price? Kasi sa actual na exam, posibleng may kalintulad nito. Kaso lang, ang tanong ay yung markup price. Next. What is the standard numerical value for 3.54 times 10 na may expense? Ponet na hindi ko klaro. So, malaking posibilidad na ang exponent na yan ay 2. Kasi parang 2 naman talaga yung exponent na yan. So, anyway, isa-isayin lang natin. Mag-umpisa tayo na what if 1 lang ang exponent. Ibig sabihin, 10 lang yan siya. What if 2 yung exponent? What if 3? What if 4? Or, wait... Yung exponent niya, what if 4 or what if 5 yung exponent. Tapos, i-multiply natin. Pareho lang yan ha, binaliktad lang natin para may space tayo. 3.54. Parehong i-multiply natin sa 3.54. Okay. Kapag 1 yung exponent or walang exponent, pareho lang yan. Isa lang yung zero, so one time lang tayong mag-move ng decimal to the right side. Diyan lang siya. So therefore, ito ay 3, 5, 4. Now, 
kung ang exponent ay 2, ito ay ibig sabihin 100. So, therefore, itong decimal na to, i-move lang natin twice to the right side. So, this is 3, 5, 4, at nandito yung decimal. So, obviously, ito yung minamark na tama, 3, 5, 4, at yan yung mismong decimal. Proceed lang tayo. So, kung ang exponent ay 3 sa 10, yan ay 1,000. Tatlong zero. So, yung decimal naman, i-move natin 3 times. 1, 2, 3. So, nandito yung decimal, yung space, lagyan ng zero. So, this will be 3, 5, 40. Next, kung apat naman or 4 yung exponent, ibig sabihin apat yung zero. Then, kung sa decimal naman, i-move natin 4 times. 1, 2, 3, 4. Nandito yung decimal, ang space. Ang mga spaces dyan, lagyan ng mga zeros. So, ang sagot dito ay 3, 5, 4, may dalawang zero. So, kama na yan siya. Next, ito namang exponent na 5. Again, kung 5 yan, lima din yung zero. Or yung mismong decimal, i-move natin 5 times to the right side. 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga spaces, lagyan ng mga zeros. So, ito ay 3, 5, 4, may tatlong zero. So, kama na yan siya. By the way, lagi ko nang sinasabi ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, of set S, itong 4 over 5, 41 over 50, 17 over 20 at itong 75%, the element with the largest value, hindi na nakita, is what? Yung mga paraan para makita natin kung saan dyan yung largest value ay dapat gawin natin lahat na fractions at pariho yung mga denominators. Otherwise, pwede naman natin silang gawin lahat na percentage or decimal. So, ang gagawin natin ay decimal. Si 75%, obviously, lagay mo lang yung, yung decimal uh, dito sa unahan, sa 7. Or mag-move tayo twice to the left side, yung decimal, at i-drop mo lang yung percent sign. So, ngayon, itong tatlo, i-divide lang natin yan siya. 4 divided by 5, obviously, this is 0.8. So, this is 0.8. O, lagyan lang natin ng 0 doon tayo sa dalawa yung mismo mga number after sa decimal. Ito namang 41 over 50. Kung 40 lang sana yan, pariho lang sila ng value. Kaso lang, may 1 pa. Obviously, this is 0.82. Or, i-divide mo lang isa-isa yung 41 ay yung 41 divided by 50, and that is equal to 0.82. Then, ito din, yung 17 over 20. 17 divided by 20, and this is 0.85. So, obviously, ang may pinakamalaking value ay itong 0.85, and that is 17 over 20. Next. What is the smallest possible number that will give a remainder of 3 when it is divided by 4, 5, 10? Ang nasa choices, meron tayong 63, 53, 43, 33, at 23. Unang-una, sa choices na yan, unahin mo yung may pinaka-list na number, which is yung 23. Yung 23, pag ma-divide mo ng 4, mayroon yung remainder na 3. Kung i-divide mo siya ng 5, obviously, mayroon yung remainder na 3. Kung i-divide mo rin siya ng 10, 
meron din yan siyang remainder na 3. So, therefore, yan na yung sagot. Huwag mo nang tingnan yung iba. At sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.